கதை நேரம் அது ஒரு அமைதியான புறநகர் பகுதி அதோட பேரு பூங்கா நகர் அங்க இருக்கிற பெரிய பூங்கா அந்த நகரத்து மக்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்த நகரத்தோட மேயரும் மக்களும் அந்த பூங்கால கொஞ்ச விலங்குகள் இருந்தா இன்னும் உயிரோட்டமா இருக்கும்னு நினைச்சாங்க கடைசியில ஒரு அழகான குட்டி யானைய கொண்டு வர முடிவு செஞ்சாங்க அதையே அந்த பூங்காவோட சின்னமாகவும் வைக்கலான திட்டம் போட்டாங்க அவங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஜூல போய் ஒரு குட்டியானைய தத்தெடுத்து அந்த பூங்காக்கு கொண்டு வந்தாங்க அந்த குட்டியான ரொம்ப அழகாகவும் குறும்பாகவும் எல்லாரையும் கவர்ந்துச்சு அங்க இருந்த மக்களும் குழந்தைகளும் வீட்டுல இருந்து பழங்களை எடுத்துட்டு வந்து அந்த குட்டியானைக்கு கொடுத்தாங்க அந்த குட்டியானை ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அந்த பூங்கால வரும் குழந்தைகளோட ஆனந்தமா விளையாடுச்சு ஒரு நாள் மூணு குறும்புக்கார சின்ன பசங்க அந்த யானைய பார்க்க பூங்காவுக்கு வந்தாங்க அங்க எல்லாரும் குட்டி யானைக்கு பழங்களை கொடுக்கறத பார்த்தாங்க அந்த மூணு பசங்கள்ல ஒருத்தன் கையில வாழைப்பழம் இருந்தது அந்த குறும்புக்கார பையன் குட்டி யானைய ஏதாச்சும் செய்யணும்னு நினைச்சான் அவன் தனக்கு தானே என்ன சொன்னான்னா நம்ம இந்த வாழைப்பழத்துக்குள்ள ஒரு கல்ல வச்சு அந்த குட்டி யானைக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம் அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் அந்த பையன் ஒரு கல்ல எடுத்து அந்த வாழைப்பழத்துக்குள்ள வச்சுட்டு ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி பார்த்தான் அவ அந்த பழத்தை குட்டி யானைக்கு கொடுத்ததும் அதுவும் சந்தோஷமா வாங்கி சாப்பிட்டுச்சு உடனே ஓடி வந்த தன்னோட நண்பர்கள் கிட்ட நான் அந்த வாழைப்பழத்துக்குள்ள ஒரு கல்ல வச்சுட்டேன் அத அந்த குட்டி யானைக்கு சாப்பிட கொடுத்துட்டேன் மூணு பேரும் அந்த குட்டி யானைய பார்த்து சிரிச்சாங்க அந்த குட்டி யானை வாழைப்பழத்தை சாப்பிடும் போது அந்த கல்ல கடிச்சிருச்சு அது குட்டி யானைக்கு ரொம்ப வலிய கொடுத்துச்சு அந்த பையனும் அவனோட நண்பர்களும் குட்டி யானைய பார்த்து கிண்டலா சிரிச்சாங்க தங்களோட தவறான செயலுக்கு பெருமைப்பட்டுக்கிட்டாங்க இதையெல்லாம் பார்த்து அந்த குட்டி யானைக்கு கோபம் வந்தது இரவு நேரம் ஆனதுனால அந்த மூணு பேரும் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டாங்க அடுத்த நாள் அந்த குறும்புக்கார பையனோட பிறந்த நாள் அந்த பையனோட அம்மா அவனுக்கு புது சட்டைய பரிசளிச்சாங்க அந்த பையன் அந்த சட்டைய போட்டுக்கிட்டு தன் நண்பர்களோட பூங்காவுக்கு விளையாட போனான் அந்த பசங்களை பார்த்த குட்டியான அவங்க செஞ்ச தப்புக்கு பாடம் கத்து கொடுக்க நினைச்சது கண்டிப்பா அந்த பையனுக்கு பாடம் கத்து கொடுக்கணும் அப்பதான் இனிமே யாருக்கிட்டயும் அவன் இந்த மாதிரி விளையாட மாட்டான் அந்த குட்டியான அந்த பையன் பக்கத்துல ஒரு சேத்து குட்டை இருந்தத பார்த்தது அது மெதுவா அந்த சேத்து குட்டை கிட்ட போய் திடீர்னு அந்த சேத்து தண்ணிய தும்பிக்கையில உறிஞ்சு அந்த பையன் மேல பீச்சி அடிச்சது அந்த பையன் சேரால மொத்தமா நனைஞ்சதால அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் என்னோட புது சட்டை அழுக்காயிடுச்சு அந்த குட்டியான அந்த பையன் அழுகிறத பார்த்து வருத்தப்பட்டது அந்த பையனை பார்க்க பாவமா இருக்கு இப்ப போய் அந்த பையனோட அழுகைய நிறுத்திடலாம் அந்த குட்டியான தனக்கு தானே யோசிச்சது பக்கத்துல இருக்கிற சுத்தமான நீரோடையில இருந்து தண்ணி எடுத்து அந்த பையனை சுத்தம் பண்ணிடலாம் அந்த குட்டியான பக்கத்துல இருக்கிற நீரோட கிட்ட ஓடி போய் அங்க இருந்த தண்ணீர தன்னோட தும்பிக்கையில நிரப்பிக்கிச்சு அங்க இருந்து அந்த பையன் கிட்ட போய் அந்த தண்ணீர அவ மேல அடிச்சு அவன் சட்டையில இருந்த சேரை எல்லாம் கழுவிடுச்சு அந்த பையன் சட்டையில இருந்த சேரெல்லாம் காணாம போயிடுச்சு 
இருந்தாலும் அந்த பையனோட சட்டை தண்ணீரால நனைஞ்சிருந்தது அந்த குட்டியான பையன் கிட்ட போய் தன் தும்பிக்கையில இருந்து நிறைய காத்த ஊதி அவன் சட்டைய காய வச்சிருச்சு அத பார்த்த அந்த பையன் தன் தவற உணர்ந்து சொன்னா உனக்கு கெடுதல் பண்ணதுக்கு என்ன மன்னிச்சிட குட்டியானியே அதுக்கு அந்த குட்டியான சிரிச்சுக்கிட்டே தும்பிக்கையால அவனுக்கு கை கொடுத்தது அந்த பையனும் குட்டியானைய பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னா இங்கே வந்துடுற அந்த பையன் ஓடி போய் ஒரு வாழைப்பழத்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்தான் அந்த பழத்தை குட்டி யானைக்கு கொடுத்தான் அந்த குட்டி யானை தன் தும்பிக்கையால அவனை கட்டி பிடிச்சது அந்த பையன் கிட்ட வாழைப்பழத்தை வாங்கி குட்டி யானை சாப்பிட்டுது அன்னிலிருந்து அவங்க சிறந்த நண்பர்களா சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்தாங்க